No i wychodzimy. I wychodzimy, idziemy i działamy. Pierwsze Zobaczcie. wyjście na targi. Co nas tam czeka? Zobaczymy, zobaczymy. Spięci, gotowi. Idę i czekam na Małgorzatę i Yango. Mam nadzieję, że za chwilę będą. I teraz idę spotkać się jeszcze z Grzegorzem. Nie wiem jeszcze w sumie, w którym jesteśmy w pawilonie, ale zaraz się dowiemy. Wszystko ustalimy, podpiszemy umowę, a najpierw będziemy się rozkładali. No, to see you. I oto jesteśmy. A więc zaczynamy. No i jesteśmy, jak się zdaje. Mogę, że te Jango już tam są. A ja właśnie idę ich spotkać. Na duża przestrzeń. Wszyscy się jeszcze przygotowują. No, rozładujemy towar. W końcu znaleźliśmy miejsce i stanowisko. Teraz można przystąpić do zasadniczej części projektu. Jest z nami też Grzesiek, dotarł do nas. Także witamy w ekipie i mam nadzieję, że uda się wszystko fajnie rozłożyć. Zobaczcie jakie ma dobra. No, zarąbiste.
Cześć, jesteśmy na targach poznańskich Hobby 2020. Jesteśmy tutaj z Grzegorzem, ze Sławkiem, z Małgorzatą. Chcieliśmy Wam pokazać nasze zestawy. Między innymi możecie się spodziewać piratów, rycerzy oraz techników i space'ów. Zapraszam do oglądania mojej wystawy. Powiem dwa, trzy słowa na ten temat. Zapraszam. Przed Wami przepiękny Galactic Mediator. Statek, który mało który taki jest. Piękny, zielony. To jest statek policyjny ze Space'u. Można sobie zobaczyć. Jest to duży, ogromny krążownik. Proszę, przechodzimy dalej. Dwa słowa trzeba zwrócić na tego, na tego Łotra. To jest Renegade. Unikalny zestaw, tylko wydawany na Amerykę z Black Tronów. Piękny, niesymetryczny zestaw z unikatowymi wstawkami. Można zobaczyć dalej. Mamy przed sobą wspaniałego monoraila. Monorail to jest unikalny zestaw, jeśli chodzi o Space. Jest to Futuron Space. Charakterystyczne znaki dla nich to niebieskie szyby i białe, białe klocki. Są dość unikalne na dzisiejszy dzień. Obok niego jest namagnesowany Megacore Magnetizer. Mamy ten zestaw przed sobą. Można przerzucać długim ramieniem paczki na właśnie tego monoraila lub do tych innych baz. Troszkę starszy zestaw z 1982 Mobile Rocket Launcher. Rakieta wysuwana za pomocą dźwigni, wystrzeliwana, jednakże po prostu to jest zbyt stara konstrukcja, żeby tym, tym jakoś specjalnie manewrować. Proszę Państwa, pragnę przejść trochę do piratów, bo to jest główny gwóźdź programu. Mamy przed sobą 6268 Renegade Runner, bardzo ładnie prezentujący się mniejszy statek oraz Eldorado Fortress, duża forteca żołnierzy. Na wzgórzu mamy trzy wieże, w tym kabinę gubernatora, strzelby, armaty, dużo fajnych rzeczy, więzienie oraz dźwig. Przed tym mamy Sabre Island, trochę mniejszy, dużo mniejszą wyspę na płytce z nadrukiem. Również kwatera żołnierska. Możemy przejść dalej. Mniejsze, statki, mniejsze zestawy pirackie. No i oczywiście gwóźdź programu 6285 Blackses Barracuda. Duży statek z 89 roku. Fascynuje wielu kolekcjonerów oraz nawet y, budowniczy, składaczy i tak dalej. Inspiracją jest dla wielu y, fanów LEGO. Mniejsza wyspa, piracka, trochę nowszy. Główny przeciwnik Barakudy, Karel Baran Clipper. Wyposażony tylko w dwie armaty, y, w załogę oraz y, w niebieskie żagle. Bardzo ładny staty, chociaż troszkę pusty jak dla mnie w środku. Mniejsze zestawy pirackie oraz Islanderów. Y, jeden z najbrzydszych statków, niestety, Pirackich Red Bed Runner. Podziurawione, e, podziurawione żagle oraz e, dziwna kolorystyka niebieska, żółta i czerwona powodują, że ten statek po prostu jest taki bardzo średni, jeśli chodzi o niego, ale ma dużo ciekawych elementów, na przykład e, powalające się żagle oraz e, ster oraz kompas dwóch unikalnych ludzików. Bardzo ładny zestaw Lagoon Lock Up. Żołnierska kwatera wraz z piratem, więzieniem daje piękne uzupełnienie dla żołnierzy imperialistów. Największy statek LEGO do 2000 roku Skull Eye Shoner 6286 zawiera unikalnego, unikalnego pirata oraz Cztery armaty obracające się, czarne żagle, bardzo piękny zestaw, jeśli chodzi o serię piracką, obowiązkowy egzemplarz dla kolekcjonera. Troszkę mniejszych zestawów, zapraszam do zobaczenia 6270, piękny stan tego zestawu jest, to jest piracka wyspa, można tak przynajmniej powiedzieć. Nie ma tu specjalnie unikalnych rzeczy, można dalej przejść. Nowa, nowa Barakuda wydana w 2020 roku stanowi uzupełnienie trochę kolekcji pirackiej. Ma już zupełnie nowe klocki, zupełnie nowy zestaw. Bardzo ładnie się prezentuje wraz ze starymi zestawami. 
Gdy kupujemy barakudę, jest to wyspa, bardziej rozbity statek niż, niż sam statek, lecz możemy go złożyć na dwa sposoby. Możemy złożyć z niego statek lub po prostu wyspę z wrakiem. Troszkę mniejszych zestawów pirackich. 6271 Imperial Flagship, stara wersja oczywiście na żaglach typu TAN. Bardzo ładne dwa arma, dwie armaty. Wielbiciel kolekcjonerów. Troszkę wysp. Mniejszych, większych. Można sobie pooglądać. Zobaczyć. Troszkę Islanderów. Mamy. Teraz jeden z, z z piękniejszych zestawów Imperial Trading Post. Jest to port żołnierzy. Można wraz z moim statkiem kupieckim. Można zobaczyć sobie piękny port wraz z więzieniem, z, z dwoma budynkami, trzecią wieżą. Piękne uzupełnienie zestawów pirackich. I Refugee, Rock Island, kryjówka piracka z wysuwaną dźwignią, stratwą oraz dwoma żołnierzami imperialistów. Przed nami już seria rycerska, można sobie zobaczyć. Przed, przed wami mój ulubieniec 6085 Black Monarch Castle. Piękny zestaw, czarny zamek, czarny zamek Black Knightów, czyli czarnych rycerzy rozkładany na e, dwie strony. Można łączyć go również z innymi, z innymi zestawami. Troszkę Dragon Mastersów. Murek e, z rycerzami Falconów. Oraz Dragon Mastersi. Jedne z piękniejszych też zestawów. Bardzo kolorowe, sympatyczne. Miłe do składania. Mamy u, moją ulubioną frakcję. Pragnę przejść do niej. E, Czarne sokoły i niestety ich największa wieża, największy zestaw to 6076 Black Falcon Castle. Jest dość skromnym zestawem, aczkolwiek ma piękną, piękną wieżę i inspirowany jest średniowiecznym zamkiem, oczywiście mniejszym. Przed nami, przed nami Guardy Dean, średniowieczna knajpa z, z kolorowymi ściankami oraz piękne wnętrze z kwiatami. Można sobie zobaczyć. Bardzo ładne. Pierwszy zamek Lego 375 z budowanymi końmi, zupełnie innymi przyłbicami. Nie ma za bardzo frakcji. Jest to zamek bezfrakcyjny, generalnie nie tak jak Wilki, czy, czy Klasa Uderzy, czy Black Falconi i tak dalej. Był to pierwszy zamek bez, żadnych, bez żadnej frakcji. Przed nami kolorowy turniej 6060 oraz 6080. 6073, wcześniejsza baza Falconów. Zamek bardzo skromny, ale bardzo sympatyczny zamek. Mój zdecydowany faworyt 6081, zamek wznoszący się na górze z czarną unikalną papugą, z fajną księżniczką, dwa konie są, jest jeden z piękniejszych zestawów. Także 60-90 oraz mniejsze zestawy, inspirowane oczywiście serią Kasle. Bardzo ładne, można sobie zobaczyć wielokrotnie, wielokrotnie budowane już oraz 6086. Piękny zamek czarnych rycerzy, już nieco nowszy niż 6085 z unikalną flagą. Prawdopodobnie rycerz z białymi piórkami jest, prawdopodobnie rycerz z białymi piórkami jest księciem, władcą, królem, monarchą kimś takim, bo jest zupełnie inny i trafia się tylko w tym zestawie, więc jest na pewno unikalny. Przed nami już Ludzie Lasu. Ludzie Lasu, czyli Dark Forest Fortress mamy 60-79, mniejsze zestawy mamy 60-46 i 60-71 mamy 
Bardzo piękny zestaw z, z forestmenów. Inspirowany tutaj rzeka, jest koń. Bardzo ciekawe zestawy to są. Jeszcze pragnę zwrócić uwagę na 6077. Dość unikalny, już niespotykany zestaw z lat 80. 90. Forteca leśnych ludzi na rzece. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam moją żonę i znajomych. Podziękuję przede wszystkim szefowi za pożyczenie auta, że dzisiaj jestem tutaj. Pragnę pozdrowić moich znajomych i dziękuję za uwagę. Cześć! Dzień dobry, witam wszystkich na targach Hobby 2020 w Poznaniu. Na imię mam Grzegorz i prezentuję tutaj moje zestawy Lego Technik z czasów bardzo odległych. Pierwszy zestaw to jest Forklift Truck z 1977 roku. Jest to pierwszy w ogóle zestaw Lego Technik. Od tego zaczęła się cała historia wspaniałej serii Lego Technik. Ten rok był bardzo bogaty w udane modele. Między innymi powstał pierwszy traktor. Kosmos, jak się zaczęły rycerze, to już kosmosu praktycznie nie było. Oraz protoplasta współczesnych Mobile Crane, czyli Mobile Crane 855 z 78 roku. To jest jak hobby to to jest co innego. Pierwszy supercar, rok 77. Samochód prezentował się dość skromnie, niemniej już był zapowiedzią wspaniałej linii fantastycznych samochodów Lego Technik. Lata 70. to również wspaniały motocykl z przyczepą, który powstał w 79. roku, który do dzisiaj prezentuje się doskonale. W 1978 roku powstał pierwszy gokart, który zapoczątkował świetną serię małych pojazdów, między innymi 8845 z 1981 roku oraz 8841 z roku 1983. Świetne zestawienie kolorów. W latach 80. w 1984 roku firma Lego wprowadziła zestawy z pneumatyką. Jest to przedstawiciel pierwszej generacji z 1984 roku. Kolejny zestaw oparty o najstarszą pneumatykę Universal Set z 1984 roku. Przechodzimy do roku 89. Jest to jeden z najlepszych przedstawicieli pneumatyki drugiej generacji, czyli zestaw 8862. Tutaj widzimy model A, wspaniała spychokoparka oraz model B, czyli kombajn. W roku 1986 została wypuszczona seria czterech zestawów, które wspólnie się łączą, są bardzo spójne. Jest to seria Action, nazywana również Arctic albo Polar. Jest to zestaw, który obejmuje Arctic Rescue Base, Arctic Rescue Unit, Snow Scooter, oraz czwarty zestaw Polar Copter. Te zestawy obejmowały również figurki Lego Technik, które niestety później zostały wycofane. Lata 90. Świetny Control Center oferujący nieograniczone możliwości w budowaniu, tworzeniu. To jest zestaw podstawowy, służący do określenia. Następny zestaw oparty o Control Center to 
84-85 z 95 roku. Fantastyczny zestaw wykorzystujący klocki typu flex. Bardzo rzadkie. Ten zestaw oferował jeszcze więcej możliwości, jeżeli chodzi o budowanie i sterowanie. W, ty w tym zestawie Control Center już jest z dołączanym zasilaczem. Model B, doskonały helikopter, napędzany trzema silnikami, który napędzał wirniki oraz umożliwiał wychylanie na boki oraz w dół i w górę. Jeszcze jeden przedstawiciel wspaniałych lat 90. w LEGO Technik. Space Shuttle. Innowacyjny zestaw wykorzystujący światłowody. Po pierwszym Supercard z 77 roku firma LEGO wypuściła bardzo udany model 8860 w roku 80, który do dzisiaj budzi zachwyt, wyróżnia się w pełni regulowanymi fotelami. Fantastyczny silnik. Jego następca to 8865. Wśród właścicieli znany z bardzo twardych czarnych pinów. Rok 94 to rok wprowadzenia na rynek uznawanego za najlepszy supercar, czyli 8880. Świetny model, dwa dyferencjały, cztery koła skrętne. Wszystkie elementy mechaniczne są bardzo dobrze eksponowane. To doskonały zestaw do zabawy z mechaniką Lego Technik. Ostatni supercar z lat 90., czyli 8448. Jest to kolejny samochód, którym Lego pozwoliło wyeksponować wszystkie elementy mechaniczne. Zestaw oferowany był z kilkoma wariantami nadwozia, między innymi kabriolet. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia tych modeli i zapraszamy na następne wystawy Vintage Lego Sets.